Hello, hello. So here we are one more time. Welcome back. Welcome to another of our lessons. Um, so today we're going to be working on, well, our class um, number two. And uh, basically, the main thing we're going to be talking about is going to be phrasal verbs. As I mentioned earlier, um, I think, it, of course, it was in the previous class. Um, phrasal verbs are a very useful and very common uh, feature of the English language. Therefore, I think it's crucial for you guys to remember that. Now, before we go ahead and uh, start talking about phrasal verbs, I have seen that you guys have doubts with one of the sections in the platform. So we're going to go ahead and solve that um, before anything. That is going to be like the first thing we're going to do. But of course, if you guys, well, the ones who have worked with me before, remember it, we are very accustomed, or at least in my case, I am very, very accustomed to, um, well, go ahead and work with a question or start the class um, with a question before anything happens. So that's like the main thing we're going to be doing this evening. We're going to be talking about phrasal verbs. We're going to be having our first question of the lessons. And uh, we're also going to be clarifying uh, section 3.6, which is the one that has caused you guys some doubts um, thus far. Um, so yeah, that's uh, what we're going to be um, doing this evening. Okay, so for starters, the first thing we are going to do is the question, all right? So that is like the first, the first, first thing we're going to do. So the question for this evening is very simple. Um, and it is, what is your favorite thing to have for breakfast? That is like the first and main question we're going to be answering. For those who don't know, o para aquellos que no saben, ¿verdad? Les voy a explicar cómo funciona. Al inicio de cada clase, a mí me gusta ofrecerles o, o darles la oportunidad de practicar un poco con preguntas que son, digamos, random. ¿sí? O sea, preguntas así uh, diferentes cada día para que ustedes puedan contestar a estas. Por lo general será acerca de sus preferencias, acerca de planes, acerca de cosas, ¿verdad? Que ustedes eh, gusten hacer. Pero en otras ocasiones puede que sean preguntas un poco distintas. Pero casi siempre, casi todas las clases van a iniciar con una pregunta. Ahora, importante recordarlo y recalcarlo, el hecho de que tal vez no siempre vamos a tener todos la oportunidad de participar. Habla, habrá quizás algunas sesiones en las cuales algunos no tengan el chance, ya que pues, somos un grupo bastante extenso, ¿verdad? Pero esperemos que todos tengamos la oportunidad. So for this evening, as I was mentioning, the question is going to be, what is your favorite thing to have for breakfast? All right. Um, so you can mention anything. You can mention the coffee. If you like to have coffee, you can mention the hot chocolate in case you, you like to have hot chocolate. Um, you can mention scramble eggs or even the mixture of all of those ingredients that you enjoy having when you're going to eat um, the first meal of the day. Okay, so this evening, we're going to start with, um, I think... Um, Alejandra. Yes, Alejandra Mendoza. Would you like to be the first one in answering that question? What is your your favorite thing to have for breakfast? Uh, good night, teacher. Good evening. Um, well, I like to have some milk with cereal. Okay, good. Yeah, that is a very good thing to have. I. What is your favorite cereal? Um, Fruit Loops. Fruit Loops? Oh, cool. <laughs> yes. Yeah, it's a number, Fruit Loops. Muy bien. Okay, so Fruit Loops and milk. Okay, yeah, that's very tasty and very sweet. Um, the milk at yes. the end looks like a rainbow, so that's also pretty cool. Um, so yes. Great. Okay, very good. Very good choice for a breakfast. Okie dokie. Um, how about um, Rodrigo? Rodrigo Melendez. What is your favorite thing to have for breakfast? Mm, well, uh, fried platanos, how do you say in English? Sorry? How do you say platano in English? Banana. Oh, you can platins. say plantains. Platins. Plantains. Platins. Plantains. Mm -hmm. plantains. Fried platins. And beans and tomato going say tomato um it will be tomato sauce or yeah like a tomato 
um stew tomato stew tomato stew and bread oh good okay it sounds like a cool mixture you know the tomatoes too plus uh the plantains plus the the, uh, the beans yeah pretty good all right sounds like a really good breakfast thank you for sharing rodrigo all right how about um rebecca rebecca pereira what is your favorite thing to have for breakfast my favorite things are eggs and coffee all right so do you like your eggs Plain or scramble? ¿Cuál sería la forma favorita para, para preparar los huevos? Scramble. Okay. What is scramble es como huevos picados. Ah, pues sí. Scramble. Okay. Very good. So, yeah, scramble eggs. Si alguna scramble. vez ustedes van a un restaurante y les preguntan, ¿verdad? Si los quieren, like, uh, straight or plain, se refiere a los huevos solamente fritos, ¿verdad? O fried también sería otra forma en la cual les pueden preguntar. Y scramble sería la opción eh, pues que sean picados. Si hubo picados, sería scramble eggs. So, very good. Eggs and coffee. Great. Um, how about um, Javier Mejía? What are your favorite things to have for breakfast? Okay, good night. I, I like it. Um, uh, soft cake uh, with milk. Very good. Yeah, soft cakes with milk. What do you accompany your soft cakes with? Um, do you like maple syrup or do um, you prefer jam? Jam. Oh, okay. Good. Yeah. You know, there there is a thing con esa palabra que decimos uh, a veces nos podemos confundir, verdad? Porque tiene una J y o sea podemos llegar a decir ham, pero cuando decimos ham en realidad a lo que se refiere es al jamón. Y se escribe con H, ¿sí? Jamón, ham. En cambio, eh, la mermelada sería jam con, y con J a, y también una M. Esas serían como las letras necesarias, ¿verdad? Para poder escribir jam, que se refiere a la mermelada. Um, jam también es como cuando hablamos acerca de una cosa que está atorada o algo que está atascado, también podemos utilizar esa misma palabra, jammed, aunque sería ya más en forma de adjetivo, sería como una descripción, ¿verdad? Un, o sea, un adjetivo básicamente es lo que hace. Entonces, pero eh, solo un, un dato curioso acerca de la palabra jam, que si le agregamos una M más, una E y una D, ya funciona también para poder decir atorado o para poder referirse en el caso del tráfico, cuando está demasiado pesado, ustedes pueden decirlo de esa forma, ¿verdad? The traffic is jammed. Así que ese sería una... Un detalle también a conocer, ¿verdad? Acerca de esa palabra. Ok. Uh, um, teacher, teacher yes. excuse me. Uh -huh. uh, what about jelly? Jelly es también lo mismo. O sea, se refiere, ¿verdad? A la a mermelada. Pero uh -huh. lo que pasa es que es mucho más común usar jelly para la gelatina. O sea, es mucho okay. más común que se use para gelatina. Algunas personas también usan jelly para referirse a la mermelada. Quizás más los niños sería más común mm. que lo usen así. Eh, pero para las personas mayores casi siempre se dice jam. Ok, thank you. Yes, no problem. Y además también otra cosa que eso es una cuestión importante de mencionar. Eh, cuando se habla acerca de cosas culturales es otra situación, ¿verdad? Porque pues algunos de estos casos tienen que ver mucho con la cultura. Y en este caso específico también es por el hecho de que estamos hablando acerca de pancakes. Entonces los pancakes, um, they are normally accompanied only by either butter, um, jam, or uh, maple syrup. Those are like the three main ingredients that you can add to pancakes or soft cakes, um, however you decide to, to decide to call it. So yeah, um, those are the, 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 the main things. Okay, uh, moving Thank on. Thank you. You're very welcome. Olga, now that you're with your mic open, uh, what would be your favorite things to have for breakfast? I love coffee with milk and a piece of, bre of bread with uh, ham <laughs> okay. and pineapple, yeah, no, mani, mantequilla de mani. Uh, peanut, peanut butter. Peanut butter. Yes. Okay, peanut butter. You know, mm -hmm. in the beginning, when I started trying peanut butter, I wasn't really a fan. I didn't like it. Like, or at least the butter itself, like when it's uh, buttery or slippery, I don't like it too much. But oh. when it's dry, I like it more. 
I don't know if you guys Ajá. have tried Reese's, esos, esos yeah. eh, chocolates Ajá. que se llaman Reese's, esos uh -huh. contienen peanut butter, entonces, pero así me gusta más cuando es como más durita, pero la yeah. suave, la que es como, como, como más, digamos, más pastosa. líquida. Ajá, más uh -huh. líquida, esa no, no me gusta mucho. Pero igual, yeah, yeah, peanut butter is really good. Ok. <laughs> All right, so, very good choice. Thank you. Um, Rafael, how about you? What are your favorite things to have for breakfast? Uh, my favorite breakfast uh, is not complicated. I, I love uh, coffee, uh, black coffee, and some bread. Uh, mm -hmm. Only, okay. yes. Okay. You like to keep it simple, huh? It's, it's simple. Yeah, very good. Very, very good. Okay, yeah, that sounds like a sounds like a really good option. You know, I, it's favorite, or I mean, the main thing that we have here in my house. That is what we eat most of the time: coffee and bread. Um, but yeah, however, it's not my sister's favorite, but it's still, um, we like it. My dad and, and me, at least, we I think we I, mean, I think my dad likes it as well. But yeah, that's like the main thing we have: coffee and bread. But very good, very simple, very easy to have it. So yeah, not complicated at all. How about Jessica? Jessica Rosales, what is your favorite thing to have for breakfast? I like coffee with milk in pupusas. Okay. Um, ¿Saben qué? Ese detalle, wey. a veces se puede decir, um, esperen, como era, era creo, um, milk coffee, me parece, porque no todo el tiempo se dice coffee with milk. O sea, podríamos llegar a decir milk coffee, sí, para no confundirnos tanto, ¿verdad? O decir siempre coffee with milk. I think it is valid to say milk coffee. Let me do a quick search here and see if we can actually use it like that. Just a minute. Okay, so let's see milk coffee. Yeah, I think we can. Um, so yes, milk coffee es una palabra válida. Así que ustedes pueden decirlo de esa forma. En lugar de decir coffee with milk todo el tiempo, podemos decir milk coffee, como se los envía hace un momento también en el chat. So, very, very good. Yeah, that's also a very good option to, to have. Thank you, Jessica. Um, in the case of Imelda, how about you? What will be your favorite things to have for breakfast? Well, it's very selective because it, some days will be... Uh, um, tortilla with some in the middle and fries and, and some sweet bread. I love sweet bread with coffee. Okay. Could be a black coffee or or milk coffee. Okay. Very good. All right. So there we have another another word. Creo que tenemos otra palabra nueva para poder aprendernos esta noche. Sí. Cuando hablamos acerca de sweet bread, es una traducción literal. Es lo que siempre decimos en español, ¿verdad? Pan dulce. Pero en inglés también podemos decir la palabra pastry. Se nos va a entender. O sea, puede ser que sí, las personas entiendan cuando digamos sweet bread. Pero puede ser mejor si decimos I like pastry. Pastry básicamente se usa para referirse a todo aquel... Uh, pan que es dulce, sí, o sea, puede ser un, un pastel, o sea, pastel es parte del pastry, o puede ser, uh, no sé, orejas, cualquier clase de pan que a ustedes les guste que sea pan dulce, um, it can fall into this description as well, pastry. Así que milk coffee and pastry, sí, vamos ya con dos palabras nuevas, ¿verdad? Para hoy, bueno, tres con jam. All right, very good. Uh, and that is also a very good thing, that, you know, sometimes we change a lot when what we eat because it's not always good to have like a set routine on what we're having um but yeah very very nice and uh, we're gonna have the last two people we're gonna hear from francisco how about you francisco what is your favorite thing to have for breakfast hello uh, um, and my favorite breakfast uh, until with being green and 
Bang Lot. Bang Lot ni the coffee. Sugar free. All right. Yeah. So you can say black coffee when you talk about that. Uh, cuando es sin azúcar, se puede decir black coffee. Puede ser que sea ofensivo también, es cierto. Pero, eh, o sea, coffee with no sugar es otra de las formas en las cuales lo podemos decir. O sugar free, como bien dijo. O sea, cualquiera de las tres opciones, ¿verdad? Alguien que diga black coffee se refiere a lo mismo. Es café, o sea, sin azúcar, café negro, digamos. Um, if you say free, I mean, sugar free coffee, es café sin azúcar. Or no sugar coffee, same thing. Sí, café sin, sin azúcar. But very good, very good option as well. Thank you for sharing, Francisco. Okay, and the last person of the night, I think tonight is going to be um, Veronica. Tell me, what is your favorite thing to have for breakfast? Um, my favorite thing is um, uh, cheese. Um, eh, ¿Cómo se dice? Uh, crushes, fried eggs. Mm -hmm. uh, fried eggs. Uh, um, tomato in soch. In okay. oat drink. Uh, creo que así se dice avena. Sí, avena, yeah, oat. Oat, oat, oat. 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 okay. Mm -hmm. Oat drink. Okay, very good. Or, I mean, it will be um, oat shake. Oat shake. Okay, thank you. Oat shake. Teacher, one question. Mm hmm uh, uh, what is the difference uh, between black coffee and express coffee? Express coffee or espresso is um, a stronger. The, 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 the amount of coffee that it contains, it is basically similar to the amount of water. Like when you drink a, a espresso, you're drinking almost the same amount of coffee as you're drinking water. So it's um, sort of like a... Um, a sticky mixture is not necessarily so like a drink drink it's more like a jelly thing si sí, el espresso es mucho más tiene mucho más contenido de um, de café o sea tiene mucho más café y es mucho más fuerte entonces esa es la diferencia principal verdad entre el espresso una esencia ajá o una sea, esencia tuch. exactamente sí o sea es como digamos si en un black coffee has Hablando así de café listo, por decir algo, ¿verdad? No es que se pueda preparar expreso necesariamente con café listo. Pero si ustedes a un black coffee le ponen un sobre, a un expreso en una taza regular tendrían que ponerle alrededor de cuatro o cinco sobres. Entonces el expreso es mucho más intenso, ¿sí? Así que esa es la, la mayor diferencia que existe entre un, um, entre un black coffee y un expreso. ¿Sí, Francisco? ¿Cómo decía? Very delicious. Ya, yeah, y la diferencia que tiene cuando se lo toma uno y cómo le pega, levantó. <laughs> ok, very good. Teacher, excuse me. Yes, tell me. What is the meaning about pastry? Pastry sería pan dulce. Sí, pastry se refiere básicamente a todos los, 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 los digamos, productos que son eh, de pastelería. O sea, todas las cosas dulces. Puede ser pastel, puede ser... Um, qué sé yo, pañuelos, semitas, todos esos, esos eh, tipos de pan dulce entran dentro de la palabra pastry. Entonces, si ustedes dicen, I like pastry, se refiere a que les gusta, en lugar de decir sweet bread, podríamos utilizar la palabra pastry. Ok, thank you. Ok, y ahí les mandé también scrambled para que lo tengan ya como se escribe, ¿verdad? Cuando hablamos acerca de los juegos picados, sí, entonces sería scrambled eggs. Scrambled eggs. Teacher, um, y, um, pan francés. Ese, esa es una cosa bien compleja, fíjense, porque en realidad nosotros le hemos dado esa denominación, pero eh, por lo general solo sería plain bread, o sea, cuando es pan así simple, es una de las palabras que más se utiliza en inglés, decir plain, no plain de avión, sino plain, sí, o sea, pero se pronuncia básicamente lo mismo, sí, plain bread, ahorita se los envío también, plain bread es pan sin sabor, digamos, o sea, pan simple. Ese sería el, el entendimiento, ¿verdad? Para el pan francés, pero el problema es ese, o sea, que como en Estados Unidos no se consume ese tipo de productos, al menos así como acá, eh, o sea, no es tan común, o no es fácil que vayamos a encontrar un nombre directo para el pan francés. Así que plain bread sería como la más, la más sencilla. No vamos a decir, ¿verdad? French bread um, todo el tiempo. Ahora, sí existe la French toast, ¿sí? French toast, que esa es como 
casi lo mismo, es el mismo, tiene casi la misma forma, pero la diferencia principal es que tiene mayor contenido de huevo y encima tiene también, tiende a ser dulce. Si sí, el French Toast o la tostada, o sí, tostada francesa, que parece ser pan francés, eh, que de ahí es donde de hecho copiaron el nombre, o sea, por la French Toast le pusieron pan francés porque la forma es casi la misma, pero la French Toast es un poquito más dulce, Um, por lo general tiende a mezclarse con Nutella, casi como si fuese pan de hojaldre, entonces es diferente, ¿verdad? No es exactamente lo mismo que el pan francés, um, pero sí existe la French Toast, pero como les digo, el sabor y la complexión del pan es completamente distinta. Así que ajá, no vayan a ir buscando um, pan francés, o sea, French Bread necesariamente en una tienda que sea en Estados Unidos o en Canadá, en cualquier otro lugar, ¿verdad? Um, por otro lado, también eh, pueden decir o pueden buscar ustedes loft bread, que ese sería como el pan más común en Estados Unidos. Sí, loft bread, que sería el pan de barra, pero, eh, o sea, o el pan al menos en, de hogaja. Sí, o sea, que es pan um, como hogajas completas o panes grandes de una vez. Uh, ese sería loft bread, que es el pan más común que se vende en Estados Unidos. Hay muchos, o sea, ahí pueden buscar ustedes la integral, white, full grain y todas las denominaciones que puedan buscar o encontrar estarían casi siempre en el loaf bread. Ok. okay. You're very welcome. Muy bien, entonces ahora sí, vamos a empezar con lo que ustedes tenían de dudas, que era lo primero ¿verdad? que yo quería resolver esta noche. Y me parece que era con el 3.6. Sí, ahí estuve leyendo. No les mando a veces las respuestas directamente porque igual, ¿verdad? Puede ser um, problemático. Pero era este, según entiendo, el ejercicio que les estaba presentando problemas. So yeah, the instruction we have for this exercise is pretty simple. Listen to the audio and answer the following questions. Type in full answers. For question number two, type the number in letters. Say so question number two, type the number in letters. All right, so uh, what is a carnival? What is a carnival? It is the first, the first um, question. I know not. I know that not all of you guys are already here. Sé que no todos han llegado hasta este punto aún. But still, it is something that may come across as a difficult task. So what I'm going to do is I'm going to give you um, one of the possible answers. And you guys can go ahead and listen to the audio later on and probably discover a different answer. Because there is at least four options for each of these um exercises but the, but the first question is what is a carnival well a carnival you can say very simple it's a party oh sorry it's a party okay so if you uh type that it's a party i think we're gonna get it right no el punto no se hizo mal aquí so let's take so let's... away the period okay so wait no what the heck Okay, so we're going to leave you as a party. Porque el problema es que algunas veces, algunas de las preguntas no están del todo um, reconocidas. Let's see if with a party. No, come on, mate. Okay. ¿Cuál era el problema que les daba a ustedes, Zulma? Maybe it is a party. Solo esa les aceptó. It is a party. Porque en el caso, vamos a ver... Ok, there we go. It is a party. Bueno, se supone que debería reconocer esta otra opción también. Sí, el decir it's a party. Porque temprano, o sea, yo estuve revisando y se supone que debería reconocerla, pero aparentemente no. Así que bueno, el mejor consejo es váyanse con it is a party y con el period at the end. Sí, coloquen siempre el punto o cuando no se los uh, acepte, ¿verdad? Sin el punto, coloquen el punto y um, veamos a ver cómo funciona. Muy bien. La siguiente, how long does it last? How long does it last? Aquí sería, I remember, if I remember correctly, it will be, it lasts for four days. It lasts for four days. So let's see if it's going to get it right. Yes. Okay, so that one is correct. It lasts for four days. Esa sería entonces la forma de contestar la segunda. It lasts for four days. Recordar la indicación, it says, for question number two, type the number in letters. Así que tendría, tendría que hacer este número, ¿verdad? Four en letras. Okay, so okay. when is it? Um, it will be, it 
I think it is in late March or early April. Oh, sorry. Early April. Let's see if it's going to get it. No, no la reconoce. Ok. ¿Cuál opción ustedes colocaron en esta parte específicamente? February. Ok. ¿Era February and March entonces? Yes, February and March. Yes. Oh, ok, my bad. February. Ok, late February or early March. Let's see, early March. No. Ok, y sería it is or it takes it's place. It's on late. Mm, good. Ok. It is on. Ok, my bad then. It is on late February or early March. It is on late February or early March. Ok, and then the last one is what is the samba? Well, the samba, it is a dance. It is a dance. Debería también reconocer solo la, esta parte de acá. O sea, si ustedes colocan esto, debería. Se supone que debería reconocerlo y sí lo hace. Ok, solo decir a dance, ¿sí? Um, por ejemplo, aquí, si no recuerdo mal, creo que también debe reconocer si solo colocan late February or early March. Pero no, aparentemente no. El detalle es que hay algunas, algunas opciones de respuesta que a veces, según la, la plataforma, deberían estar disponibles, pero al final um, no lo están, ¿verdad? Porque ese es un problema que se da a menudo, pero por eso mismo tenemos acá entonces las opciones que ustedes pueden utilizar. So it would be, it is a party for the first one, it lasts for four days for the second one, it is on late February or early March for the third one, and you can either go with, it is a dance, it is a dance for this one, or you can also say a dance, or uh, let's try and see if it recognizes this one. It's a dance, yes. So, okay, for this one you can place either of the options. It's a dance, it is a dance, or only a dance. So those are the, the main answers you're going to need for section 3.6. All right, so then we have that cleared out of the way. Now we're going to move into the rest of the information for this evening. And I was mentioning previously, we're going to be dealing with phrasal verbs. So that is the main thing we're going to be talking about this evening. Um, if you guys remember yesterday, we were talking about some of them, but tonight I remember I made the promise of bringing some others for you. So if we have time at the end, we're going to go ahead and practice this conversation, which is going to be important for all of us to you know, remember how to do it. Now, before we move into the phrasal verbs themselves, there is a stop we have to take. And, uh, Okay, so anytime you guys are up to pronounce something, there are some rules or some variations that we are to follow or we are supposed to be following. Um, for example, here, when you're dealing with phrasal verbs, there are some words that are going to be important in the pronunciation. For example, if you have particles or articles like the or a, uh, those are not important to um to the conversation itself or they are not important to the main topic of the conversation or discussion therefore there is no need for you guys to go ahead and pronounce those as strongly all right so anytime we talk about stress in english cuando se habla acerca del estrés no necesariamente es acerca de nuestro estrés que podamos estar sintiendo o sea sí también se puede hacer pero no es ese específicamente el estrés del cual estamos hablando verdad sino que se trata de lo que en español conocemos o tenemos como acento, que por lo general se representa con una tilde, o sea, el lugar en el cual se va a ejercer ¿verdad? la mayor fuerza de voz. En inglés eso no tiene una representación física, por así decirlo, en los textos, pero eh, pues sí se trata de identificar verdad dónde deberá ir la mayor fuerza. En el caso específico del de uso de two-word verbs o phrasal verbs, 
donde se baja mayormente la pronunciación es en las palabras que no son importantes para lo que se está diciendo. O sea, palabras como el caso de los artículos que tenemos acá. O si no, aquí el problema es que no se incluyó mayor descripción. O sea, en, este, en estos ejemplos no se coloca, ¿verdad? Mayor descripción en, en, en las oraciones. Pero supongamos, ¿sí? Supongamos que... Uh, por aquí yo digo pick up, sí, pick up the broken toys, the broken toys, o sea, estoy ya describiendo de forma completa, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiero que se, que se recoja? So, pick up the broken toys. If I want someone to pick up the broken toys, I'm not going to place a strong pronunciation on the broken. Sí, the broken es solamente una descripción, pero no necesariamente es lo importante de la oración. Lo importante sería pick up the toys. Oh, sorry, pick up and toys. Esas dos palabras serían las palabras importantes, ¿verdad? Las palabras a las cuales le debemos dar mayor eh, resonancia o mayor elevación en la voz. Entonces, pick up the broken toys. Sí, algo así más o menos debería ser como suenen las indicaciones Uh, mayormente si estamos, utilizamos el término o la forma indicativa o la sub... Um, sorry. It was like the mandatory way, ¿sí? Cuando estamos dando órdenes. Entonces, en ese caso, vamos a decirlo de esa forma, ¿verdad? Pick up the broken toys. Sí, haciendo énfasis en el pick up and toys. Esas son las dos palabras importantes, ¿sí? Um, que tenemos que, que ejercer fuerza. También puede ser de esta forma. Uh, we can say, pick the broken toys up. Sí. O sea, en este caso todavía más se va a notar, ¿verdad? Pick the broken toys up. Sí. Es cierto que toys tal vez debería tener una pronunciación media, no necesariamente tan alta. La mayor eh, fuerza debería estar en pick and up, pero... Toys, ya que es como lo que necesitamos que se recoja, lo que necesitamos que se haga, por eso mismo le vamos a dar una fuerza diferente, ¿verdad? A la hora de pronunciarlo. So, pick the broken toys up. Sí, esa sería la forma de decirlo. Obviamente no es que vamos a decir esto calladito, o sea, no es que vamos a decir pick the broken toys up. O sea, no, no es así, sino que solamente se hace una pequeña variación en la fuerza en la cual se va a pronunciar, ¿verdad? Lo que, lo que estamos diciendo. Entonces, eh, no sé, quisiera saber, quisiera tener un par de personas que me ayuden a practicar con las oraciones que tenemos acá, ¿sí? Así que vamos a ver, en el caso específico ahorita de Jennifer, Jennifer Noemi, eh, quisiera que por favor me ayude a leer las, estas primeras dos oraciones que tenemos en esta sección. Pick up the toys. Okay. Turn, turn, ay, perdón. Turn off. The light. Okay, very good. Pick up the toys, turn off, off the light. Very nice. Okay, so here, when we go to the the, we even make a slow pause. See, ¿Sí? hay una pequeña, una small pause there. Entonces, eh, eso también nos ayuda, ¿verdad? A poder marcar la diferencia entre una sección y otra de la oración misma. Very good. Okay, um, for Olga, can you please help me, Olga, with these two Sentences over here. Okay. Pick up the toys up. Turn the light off. All right. Very good. Pick the toys up and turn the light off. See, pick the toys up and turn the light off. Very good. So, aquí hay una cosa importante. Cuando están divididos los phrasal verbs, como el caso de lo que tenemos aquí, eh, la parte en la cual se contiene la, la preposición o partícula, como se le está llamando también acá, ¿verdad? En la plataforma, eh, se hace una fuerza incluso más grande, ¿sí? O sea, cuando llegamos a pick the toys up, o sea, por lo general vamos a tratar de hacer una fuerza mayor porque de ahí se va a tratar de crear el enlace entre las dos palabras, entre pick and up, para que esto tenga como, como un cierre, ¿verdad? Para que el pick up, o sea, tenga como mayor sentido, por así decirlo. Uh, Teacher, y luego, ¿sí? sorry, uh, what is the difference in the first uh, sentence and two sentences? Pick up the toys, pick up pick, pick the toys the toy up. Uh -huh. What is the difference? The difference in meaning, 
is uh -huh. none. Si no hay diferencia okay. en significado. So there is no difference in meaning. The only difference is that um, you can use them either way. For example, okay. if you say pick up the toys, it is more like an order. Sí, si ustedes uh -huh. dicen pick up the toys con el verbo al principio, suena mucho más como una orden, ¿verdad? Como algo que mm. se debe hacer de inmediato. Now, pick the toys up is more like an indication, an instruction. Sí, pick the okay. toys up. Sí, o sea, levanta los, um, los, los juguetes. En cambio, eh, cuando se usa pick up the toys, es como si ya le dijiste a la persona tres, cuatro veces que haga esto y aún no lo hace, then you say pick, the, pick up the toys. O sea, como... Yeah, levanta los juguetes. Now, pick the toys up is a little bit softer and it's not like, like a strict order or a strict indication on what you want somebody to do. Okay, thank you. Okay, okay very thank good. You. No problem. All right. Um, now, when you use um, pronouns, in this case, for using object pronouns, um, you are also going to lower the voice when you get to the pronoun. For example, here, it will be pick them up. See, pick them up. Or turn it off, turn it off. There is not the same uh, strength on pronouncing turn and off than is in it. See, turn it off, pick them up, pick them up. Now, here, it is another thing of the English language. I don't know if you guys knew about this. Pero existe una, una cosa, como ayer les comentaba, me parece, no sé, no, eh, no, perdón, 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 me equivoco, era con el otro grupo, que les comentaba, verdad, que en inglés hay una cosa bien compleja, o sea, que se trata de decir todo lo más rápido posible. Entonces, eh, eso a veces llega a generar el tipo de contracciones como la que acabo de mandar ahorita en el chat. Y tal vez ustedes no todo el tiempo la vayan a ver escrita. Si ¿sí? esa contracción específica es muy probable que no la vean escrita todo el tiempo pero sí la van a escuchar muy a menudo. En lugar de decir pick them up, como se supone que debería ser, o sea, como está escrito, si acá pick them up, es muy, 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 muy común escuchar que solo se diga pick them up, pick them. Si en lugar de decir pick them, pick them, pick them up. Um, así que eso es algo, o sea, lo que espero que no se vayan a asustar cuando, les, cuando lo escuchen o cuando en algún momento, ¿verdad?, eh, no sé, en alguna serie o en algo se lo lleguen a encontrar porque pues es una característica bastante normal, o sea, y es una, una utilización bien común para este eh, pronombre específicamente o sea, que se diga solo así, pick them up en lugar de decir pick them up uh, pero el turn it off ahí tampoco es que se vaya a hacer mucha diferencia o sea, it es una palabra muy corta así que tampoco, ¿verdad? es que se va a tener que acortar, pero o acortar incluso más Así que, o sea, um, básicamente sí, exactamente, Rodrigo. Son, llegan a ser vicios de dicción, o sea, son ya costumbres, ¿verdad?, de, la, de las comunidades que utilizan el inglés. Entonces, sí, pues por eso mismo se queda, como, como bien dice usted, como un vicio de dicción, o sea, como ya una situación que simplemente no está regulada por el idioma mismo, por las reglas del idioma, pero pues la población general, en general, que utiliza este idioma... Eh, pues tiene esa, esa cualidad, ¿verdad? O costumbre de utilizarlo de esa forma. So, yeah, pick them up eh, will be a very common thing to hear. Now, turn it off, of course, as I mentioned, it's not going to be that complicated. Now, any question regarding the pronunciation or the, the differences between the pronunciation of two word verbs? Yes, tell me, Francisco. Teacher, en el, en el caso de pick them up, eh, prácticamente desaparece la, la T. Yes, exactly. That's what happens. I mean, the whole sound of the, the, el, la T y la H, esos dos, ¿verdad? Hacen ese sonido de the, el sonido completo de ellos dos desaparece. O sea, y solamente se quedaría eh, la E y la M. Por eso es que vamos a escuchar que se pronuncie pick em, sí, solamente M, pick em up. Porque, o sea, estos dos, en cuestiones fonéticas, en inglés, estas dos letras de la T y la H, son básicamente una misma. Entonces, por eso se eliminan ambas y así el sonido mismo también desaparece por completo y solo se queda, eh, pues, la E y la M. Y por eso solo va a sonar pick M. Sí, pick M up. O sea, y no solo es en este caso. En muchos casos, cuando está la palabra them, como bien mencionó anteriormente ya Rodrigo, ¿verdad?, 
eh, pues esto llega a ser como el vicio de adicción que, que se acostumbra, ¿verdad? Como el caso, de, no sé, nosotros que tenemos la costumbre a veces de eliminar o de agregar algunos sonidos en algunas palabras, entonces básicamente es lo mismo eh, que sucede, ¿verdad? Con, con el inglés y con el pronombre de objeto them. Hay una, un caso específico donde se abusa, de hecho, de esa característica. Es una canción, de hecho es un verso, el segundo verso de la canción de Love the Way You Lie de Eminem y Rihanna. En ese segundo verso hay alrededor de 15 momentos en los cuales se utiliza esa contracción. Sí, o sea, no se dice nada casi con them, sino que todo es em, 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 em. Entonces, si por eso suena mucho más complicada la canción, o sea, si somos principiantes, digamos, en, en escuchar canciones de ese estilo o en querer pronunciar ese tipo de cosas, se nos va a ser bien complejo, porque casi todo eh, viene dado de esa forma. Pero bueno, now we are going to learn some other phrasal verbs. This is a section that I like a lot and that I always, always like to share. So here we have them. We have some phrasal verbs. It's not like a, a long, long list, but these are some of the most useful and most common ones. So go off will be the first one. Go off um, of an alarm. This is like the main way in which you're going to use it. And uh, it normally happens when an alarm begins to sound. Now, Nowadays, we also use it with kids. For example, if a kid starts to cry or starts to be loud, we can also use it like this. However, it's going to be a little bit more sarcastic. It's not going to be too serious. If you say, well, your kid just went off. Sí, o sea, eso sería básicamente que se dice verdad que se activó. Entonces, por lo general, se usa esto con alarmas o cuando empieza a sonar una alarma. Pero también se puede decir en el caso de un niño, ya casi de forma sarcástica, si el niño empieza a llorar, you can say it like that. Your kid just uh, went off. Sí. Pero, o sea, no es quizá la, la mejor, ¿verdad? Forma de utilizar eh, esta frase o este phrasal verb. Now, an example. From the time my alarm clock goes off, I am beginning to work out. From the time my alarm clock goes off, I am beginning to, I am beginning my workout. Sorry, I am beginning my workout. Ahora, quiero que sepan esto, por favor. Todos necesito que vayan prestando atención a estos uh, phrasal verbs porque llegará un momento en el cual les pida que traten de hacer una oración, ¿sí? O crear una oración en la cual incluyan cualquiera de todos los que vamos a estar viendo, ¿ok? Así que importante, ¿verdad? Para tratar de memorizarlos, para tratar de recordarlos y cómo los vamos a utilizar. Así que presten atención a ello porque en cualquier momento yo pueda que los llame y les pregunta, can you please um, provide me an example in making use of go off or the phrase or verb go off. So please be attentive to that. All right. Now, this one is one of those phrase or verbs that cannot be separated. That is another important thing to uh, pinpoint when it comes to this. This cannot be separated. This uh, goes all the time together. Now, the next one. Wake somebody up. Um, here we have an example of a phrasal verb that can be separated, but normally with the name of someone or um, with a reference to a person. All right. So not only the name, but also the reference to a person. When you see SB, it refers to somebody. All right. So it means that it's a person. So wake somebody up. Um, now, when you wake up, the, the, the main phrasal verb is wake up is emerge uh, or cause someone to emerge from a sleep. Um, there is a, a debate. Sure, sure thing. Sí, se los puedo compartir más adelante, Rodrigo. Cuando ya terminemos la clase, les envío eh, la, la presentación. Muy bien, entonces, um, when you use wake up and wake, um, sorry. Wake up and get up. Yeah, those are the two the two things that we normally get in the beginning of the day. Get up, sí, serían get up y wake up. Esas son dos, dos phrasal verbs que en muchas ocasiones las personas tienden a confundir. Um, cuando hablamos acerca del get up, se refiere a levantarse. Sí, es el acto de ponerse de pie, el acto de levantarse de la cama, el acto de levantarse del suelo. Ese es un get up. Ahora, 
wake up se refiere a despertarse. Sí, o sea, y no necesariamente se va a usar todo el tiempo solo cuando alguien está dormido. También ustedes se lo pueden decir a alguien que, por ejemplo, parece, digamos, que está siendo engañado por algo o por alguien. Um, y ustedes le pueden decir, hey, wake up. Sí, o sea, como despierta, por decir, decir de alguna forma, date cuenta sí, de lo que está pasando. So, there you also can use wake up. So, emerge or cause someone to emerge from sleep. The examples. I woke up at seven o'clock. So this is um, talking about myself. I woke up at seven o'clock. So that's the time I personally woke up. In the case of using it with somebody in the middle, you can say she woke him up gently. She woke him up gently. Now, you can use uh, instead of him, for example, here, you can use the name of a person. You can say she woke Nelson up gently. So there you're placing a straight reference to who you are referring to. Or if it's like the first time you're talking about Nelson in a conversation, of course, you know that you're not going to have to say, um, okay, you're not going to have to say, wake him up, because who is going to know who that him is? You must make a reference to the person first or to the name of the person first. Okay, pass away. También es un phrasal verb y en este caso este es uno de los que les comentaba. Algunos phrasal verbs tienen una contraparte de verdad más um, común, digamos, que no necesariamente es eh, tan rebuscada porque pass away, si sí es cierto, es común también, pero pues tiene una palabra específica para decirlo y pues sería el decir die, ¿sí? Cuando alguien fallece, will be basically the same way, pass away. Aunque el pass away casi, casi, casi que no se usa, ¿sí? Eso sería una, una pequeña corrección. Sería más bien passed away, passed away, con la ED. Porque, o sea, el pass away solo, eh, digamos, hace referencia a una acción del presente. Entonces, y, o sea, por el tema, ¿verdad?, del cual se está tratando, que es acerca de la muerte, por eso mismo... Eh, se, ut se utiliza en pasado, o sea, porque se usa ya este verbo cuando alguien ya, ¿verdad?, eh, pasó por ese proceso. Se puede usar, no significa que no, no estoy diciendo que no, o sea, se puede usar, por ejemplo, ustedes, si están, qué sé yo, con algún familiar enfermo, ustedes pueden decir, he might pass away, o sea, podría uh, fallecer, entonces, en ese caso sí, ¿verdad?, lo pueden usar así en su forma del presente. Pero la forma más común en la cual lo vamos a usar, como mencioné anteriormente, será ya en pasado. Past, passed away. All right. Next one, next one, sorry, is this one, the one that I was just mentioning. Get up. And once again, we are um, using somebody in the middle um, because, of course, when you are getting up or getting somebody up, um, you can always make a reference to the person that you're referring to. Um, and this one is rise or cause someone to rise from bed after sleeping. Now, this is the most common meaning for get up. But as I mentioned before, you can use it for um, making a reference to getting up from a seat, for, to getting up from, uh, from the floor, if you fell or something like that. Um, and it can also refer to a mental get up. All right, so if you're down and you're like not feeling your best and something like that, somebody can tell you, come on, get up. You, you, you can do better than this. So in that case, uh, it is basically the same. It is a reference to a mental situation. But yeah, get up. Uh, the examples we have are, I got up feeling tired and disoriented. I got up feeling tired and disoriented. In this case, this person was basically feeling... Aquí esta palabra, por ejemplo, ustedes la pueden reemplazar por dizzy, ¿sí? O creo que, no, ahí está, dizzy. I, I got up feeling tired and dizzy. Sí, o sea, también la pueden reemplazar, pero si ustedes no quieren usar la palabra larga, disoriented, y van a tener básicamente el mismo significado. So, I got up feeling tired and disoriented. And the next example, when we can use it um, separated, we have, we got him up because we had to go to our friend's house. We got, and here we can, for example, make a reference to somebody else. We got Rosa up because we had to go to a friend's house. 
¿sí? Y levantamos a Rosa porque teníamos que ir a la casa de un amigo. Entonces, eh, tenemos, ¿verdad?, diferentes formas en las cuales la podemos utilizar. Ahora, I would like to hear from, let me see, from Aristides. Aristides, can you please provide me an example where you're using wake up? You can be uh, using it like together or it can also be using it in a separate way. No sé ahorita. <laughs> um, think about it. What would be a good option? Like, for example, you can mention what is the common time at which you wake up. What is uh, like the regular hour for you to wake up? I wake up on um, six o'clock. Okay, very good. Yeah, I wake up at six o'clock. That is a very, very good um, reference there. All right, so you can use this um, the phrasal verb in that way. I wake up at six o'clock. How about um, Rebecca? Rebecca Pereira, can you please provide me an example using um, get up? Get up, not wake up, but get up. I wake up, no, only wake up. So you can get up, get up. Yeah. I get up at five. Okay, yes, I get up at five. Okay, very good. Yes, I get up at five. So, you know, the, remember there's a difference between wake up and get up. See, ¿sí? wake up es a la hora que nos despertamos y get up es la hora específica a la cual nos levantamos de la cama. Tell me, Sandra. Uh, get up, please. Sorry? ¿Se puede decir get up, please? Como levantarse, por favor, o pararse, por favor. Yes. Ask, yes, I mean, you can say it like this. However, this is not like the most common way to say it. O sea, no es la forma más común. La forma más, más común para hablar mm -hmm. acerca de esa acción sería stand up. Sí, stand up, please. Uh, stand, stand up, please. Mm -hmm. Stand up, please. O sea, mm -hmm. stand up, please. O también ustedes pueden solo decir stand, please. Uh, o sea, eso mm -hmm. es una, una cosa, verdad, que ahí depende de, de la formalidad quizá del momento. Pero... Eh, por ejemplo, solo eso, a mí me gusta ponerles ejemplos así más de la vida, ¿verdad? Digamos que ustedes notaron algo raro, estamos, qué sé yo, hablando con so los, mis, los sobrinos pequeños que tenemos, ¿verdad? Y notaron que el sobrino hizo algo como medio raro y tomó algo en su mano y luego se sentó sobre ese algo en el sofá. En ese caso, ustedes no van a utilizar el stand-up, porque stand-up es algo formal, es algo que se utilizará quizá en la escuela, en un evento, algo así, ¿verdad? Ustedes le van a decir, get up, o sea, como levántate, ¿sí? como apártate, básicamente. Entonces, eh, esa es la diferencia entre stand-up y get up. Get up es como más un estilo de orden cuando se utiliza fuera del contexto de, la, de, de levantarse de la cama, o sea, porque la utilización principal de este phrasal verb es para eso, para levantarse de la cama, pero se puede utilizar para referirse, ¿verdad?, a que alguien se levante, se aparte, por decir así, de un lugar, o también, o sea, si ustedes están en, un, en una situación un tanto más informal, ustedes pueden decirlo, please get up, guys, o sea, por favor, levántense, o sea, pero no necesariamente um, se va a referir, ¿verdad?, a que todo el tiempo vamos a decir get up. Si es una situación un tanto más formal, si estamos hablando, como les decía anteriormente, de la escuela, de una clase de evento, uh, vamos a necesitar decir stand up. Please stand up, ¿sí? Um, porque, pues sí, ¿verdad? Es, hay diferencias entre uno y otro. Ok, so that is for wake up and get up. Moving on, we have put something. When you see a STH in these examples, it refers to something. So put something on or put on. That it will be the phrasal verb, put on uh, or put something on, as I just mentioned. All right. Um, place a garment, jewelry, uh, etc. on part of one's body. Sí, o sea, este básicamente se refiere a colocarse alguna clase de ropa o joya. Eh, 
y pues en alguna parte del cuerpo, sí, put on se refiere siempre a eso, ¿verdad? A colocarse ropa o vestimenta encima. Eh, for example here, I put on my watch and set off a little late. Sí, I put on my put on my watch and set off a little late. Este sería de hecho otro free server. El decir el set off eh, se refiere verdad a salir, o sea, salir a dejar la casa. Sí, cuando cuando ustedes van ya al trabajo o algo así. So set off. I put on my watch and set off a little late. Me coloqué o me puse el, el reloj y, me, y salí un poco tarde. Sí, I put on my watch and set off a little late. Entonces, put on. All right, you can use put on for shirts, as I just mentioned. You can use it for glasses, for any kind of garment um, that you want to wear. Okay, so number five, dress up. There is a difference. So here you see put on. Put on refers to the acts of uh, basically placing um, garments or or um, any kind of clothing on somebody's body. Now, dress up is different. It is to put on a smart or formal clothes. Say so dress up refers to put on a smart or formal clothes. Um, dress up se refiere básicamente a vestir formal. Sí, o sea, a vestirse de forma un poco más... Um, digamos, de caché, como por lo general llegamos a decirlo. So, yeah, dress up se referirá a eso, ¿verdad? I only dress up on special occasions, like weddings or other celebrations. So, dress up. Now, in the case of uh, Zulma, tell me, Zulma, when was the last time you remember you dressed up? When, the last, when is the last time you remember you dressed up? Hello, Zulma Pérez. Hello, teacher. Mm -hmm. Disculpe, fíjese que estoy un poco enferma y he estado, pues, más que todo oyendo, pero poco. Ok, no hay problema entonces. Gracias por comentarlo. Gracias. Ok, no problem. All right, so let's see if we can get... Some... Ok, tell me, Francisco. Sería, I only dress up in a, in a gradu, graduation. Okay, in this case, the question is, uh, when is the last time you remember you dressed up? ¿Cuál es, ¿Cuándo es la última vez que usted se acuerda que se vistió de forma, o sea, más así, verdad? Formal, digamos, valga la redundancia. Así que, ¿cuándo sería la última vez que usted recuerda? Was it for that graduation? In my graduation. Okay, very good. So yes, that will be like the proper answer. I remember it was in my graduation. Okay, gracias. Okay, very good. How about you, Rafael? Tell me. Uh, uh, I remember Madonna had, had a song uh, called uh, Dress You Up and I Can Understand the Meaning. Okay, when we talk about that, when we talk about dressing somebody up, what we are or what she was mainly referring to, most likely, is the fact that um, probably she was going to put like other kind of clothing on someone. Porque ese es otro, otro significado que tiene también el dress up, sí. Um, se refiere a disfrazar también. Sí, dress up se refiere también a disfrazar. So if you say, I'm going to dress you up, se podría referir a voy a disfrazarte. O sea, voy como a cambiarte el look, por decir algo. Pero um, eso es como una cosa bien compleja. O sea, porque cuando nos ponemos ropa formal, en el caso de los, nosotros, quizás los que no tenemos verdad el tipo de trabajo así que nos requiere todo el tiempo vestirnos de esa forma. Eh, pues en inglés, básicamente a lo que hace referencia es a eso. Casi que nos estamos disfrazando, porque ese no es nuestro, nuestro vestuario habitual, nuestra vestimenta de todos los días. Entonces, eh, pero claro, no vamos a decir todo el tiempo me voy a disfrazar, ¿verdad? De, de qué sé yo, de abogado o algo así. Entonces, por eso mismo, el entendimiento que vamos a tener de ese phrasal verb va a ser, pues, el vestirse formal. Pero el significado en sí que llega a tener en muchas ocasiones es disfrazarse. See, when you dress up, normally what you do is that you put on a costume. 
Así que, eh, por eso ese sería como el, la, el entendimiento que tendría, ¿verdad? La canción de Madonna. O sea, como voy a disfrazarte, voy a ponerte, por decir así, ropa distinta o ropa que no es tuya, por decir algo. Así que eso sería. All right. Um, so I think we don't really have much more time to continue talking about this. So I think we're going to leave it at this. Um, tomorrow, we're going to finish this list of phrasal verbs. And then I'm going to share um, the presentation with you. Sí, cuando ya hayamos terminado, les voy a compartir la presentación. Ahora, importante mencionar, sí vamos a tener clase el día de mañana, ¿verdad? Ya vieron ahí que se confirmó el hecho de que vamos a tener la clase para reponer eh, lo que sucedió el día lunes. So, yeah. Um, thank you guys very much for your attention and participation on tonight's class. I hope tomorrow you're going to be here. And I also hope you have a really good night. So, see you tomorrow. See you tomorrow. Thank you, teacher. Bye-bye, okay. everyone. Thank you.